بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اوكي ستوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے کلاس نائن فزکس چیپٹر نمبر تھری آج کا ہمارا ٹاپک ہے آئسولیٹڈ سسٹم آئسولیٹڈ سسٹم ہے کیا سب سے پہلے ذرا ڈیفینیشن پہ نظر ڈالتے ہیں کہ آئسولیٹڈ سسٹم ہے کیا آ سسٹم وچ ڈز ناٹ ایکسچینج انرجی اینڈ میٹر ود اٹس سراؤنڈنگ آ سسٹم وچ ڈز ناٹ ایکسچینج انرجی اینڈ آر میٹر ود اٹس سراؤنڈنگ اس کار آئسولیٹڈ سسٹم وہ سسٹم جو اپنے سراؤنڈنگ کے ساتھ نہ تو انرجی ایکسچینج کرے گی اور نہ میٹر آ سسٹم وچ ڈز ناٹ ایکسچینج انرجی آر میٹر ود اٹس سراؤنڈنگ اس کار آئسولیٹڈ سسٹم دیکھیں فرض کر لے ہمارے پاس ایک کنٹینر ہے ایک ویسل ہے یا ایک کنٹینر ہے جس میں ہم نے گیس ڈالا ہے اب یہ گیس مالیکیول یہ گیس مالیکیول اس ویسل کو یا اس کنٹینر کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں آئسولیٹڈ سسٹم کیوں اس کو آئسولیٹڈ سسٹم کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ اس کنٹینر کے اندر نہ تو انرجی ٹرانسفر ہوگی نہ اس کنٹینر سے انرجی باہر ٹرانسفر ہوگی نہ اس کنٹینر کے اندر میٹر یعنی انٹر ہوگا نہ اس کنٹینر سے میٹر باہر سراؤنڈنگ میں ٹرانسفر ہوگا دیر از نو ایکسچینج آف میٹر اینڈ انرجی فرام دس کنٹینر ٹو دا سراؤنڈنگ یعنی سراؤنڈنگ کے ساتھ اس کنٹینر کا کوئی انٹریکشن اس کنٹینر کے اندر جو گیس مالیکیول ہے اس کا کوئی انٹریکشن نہیں ہوگا دیکھیں یہاں پہ ٹو فورسز لگ رہے ہیں ایک گریویٹیشنل فورس جس کو یہاں پہ میں نے جی ایف سے شو کیا ہے اور ایک نارمل فورس گریویٹیشنل فورس ڈاؤن ورلڈ ہے اور نارمل فورس اس کنٹینر پہ لگ رہا ہے اپ ورلڈ ڈائریکشن میں اب یہ دونوں فورسز کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں لیٹ سے گریویٹیشنل فورس اینڈ نارمل فورس آف دا ٹیبل وچ از ایکٹنگ آن دا کنٹینر ان اپ ورلڈ ڈائریکشن اینڈ گریویٹیشنل فورس وچ از ایکٹنگ ان ڈاؤن ورلڈ ڈائریکشن وی نگلیکٹ دیز ٹو فورسز آر دیز ٹو فورسز آر نگلیجیبل ہم اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں تو جب یہ دونوں فورسز کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں تب ہی اس کنٹینر میں جو یعنی گیس مالیکیول ہیں دیز آر آئسولیٹڈ سسٹم دیز گیس مالیکیولس آر کنسیڈر ایز آئسولیٹڈ سسٹم ہم یہاں پہ ایک امیجنری باؤنڈری اس کنٹینر کے ارد گرد ڈرا کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ باؤنڈری ہے اس سسٹم کا یہ باؤنڈری ہے یعنی اس باؤنڈری سے باہر انرجی اور میٹر کا جو ٹرانسفر ہے وہ نہیں ہوگا یا اس یعنی باہر سے کوئی بھی یعنی انوائرمنٹ سے یا سراؤنڈنگ سے کوئی انرجی یا میٹر اس باؤنڈری کے اندر انٹر نہیں ہوگا اور اس باؤنڈری سے باہر اس یعنی اس باؤنڈری سے باہر کوئی میٹر اور انرجی وہ بھی ٹرانسفر نہیں ہو رہا تو دس کنٹینر آف گیس مالیکیول is considered as uh, an isolated system yani is case mein agar gravitational force negligible ho aur normal force of the table wo negligible ho to is case mein this con- uh, this this container is is considered as a isolated system isolated system ke alawa ہمارے پاس دو اور سسٹمز ہیں ایک ہے کلوز سسٹم اور دوسرا اوپن سسٹم دیکھیں جس طرح ہم نے کہا کہ آئسولیٹڈ سسٹم میں نو ایکسچینج آف انرجی کوئی انرجی ایکسچینج نہیں ہوگی یعنی باہر انوائرمنٹ سے انرجی اس سسٹم میں انٹر نہیں ہوگی اور اس سسٹم سے انرجی ریلیز نہیں ہوگی باہر انوائرمنٹ کو یا یعنی سراؤنڈنگ کو اسی طرح دیر از نو ایکسچینج آف میٹر فرام دا سسٹم اس سسٹم سے تو نہ میٹر ریلیز ہوگا یا میٹر اس سسٹم کو لیو نہیں کرے گا اور اس سسٹم کے ارد گرد جو سراؤنڈنگ ہے اس سے کوئی میٹر کوئی میٹر 
इस सिस्टम में एंटर नहीं करेगा यानी अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें देर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड देर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग यानी सराउंडिंग और सिस्टम के दरमियान मैटर और एनर्जी का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा ना तो ये सराउंडिंग से एनर्जी लेगा ना सराउंडिंग को एनर्जी देगा ना सराउंडिंग से मैटर लेगा ये सिस्टम और ना सराउंडिंग को मैटर देगा ना लेगा ना देगा तो दिस इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम दूसरा क्या है क्लोज सिस्टम क्लोज सिस्टम में क्या है कि इसमें एनर्जी एक्सचेंज करेगा सिस्टम एनर्जी को एक्सचेंज करेगा लेकिन मैटर को एक्सचेंज नहीं करेगा इन क्लोज सिस्टम एनर्जी कैन बी एक्सचेंज बट मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज विद इट्स सराउंडिंग वो सिस्टम जिसमें एनर्जी ये सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी को शेयर करेगा या एनर्जी को एक्सचेंज करेगा लेकिन मैटर को नहीं करेगा मैटर तो ना इस सिस्टम में एंटर हो सकता है ना मैटर इस सिस्टम से बाहर जा सकता है एनर्जी इस सिस्टम में एंटर हो सकती है और एनर्जी इस सिस्टम से रिलीज भी हो सकती है अगर इसका हम एक एग्जाम्पल ले लें अगर हम सस पैन को ले लें तो सस पैन के ऊपर अगर हम एक लेट को रखें डक्कन जिसको हम कहते हैं इस बर्तन पे या इस सस पैन पर अगर हम एक लेट रख लें तो ये सस पैन जो है ये एक क्लोज सिस्टम बन गया ये क्या बन गया एक क्लोज सिस्टम बन गया अब अगर हम इस सस पैन में वाटर डाल लें और इस सस पैन को स्टोव पे रखें इसको हीट दे दें तो ये वाटर बॉयल होगा ये बॉयलिंग स्टार्ट कर लेगा वाटर तो बॉयलिंग स्टार्ट करने के बाद अमूमन हम ये देखते हैं अगर इस पर कोई लेड ना हो तो उस ये बॉयल स्टीम के फॉर्म में रिलीज होता है लेकिन यहाँ पे ये स्टीम के फॉर्म में रिलीज नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे हमने लेड डका यानी लेड रखा है कोई डक्कन रखा है ये लेड क्या कर रहे हैं ये इस वाटर वेपर को रिलीज होने से रोक रहा है वाटर वेपर को रिलीज होने से रोक रहा है यह सराउंडिंग में रिलीज होने से रोक रहा है बाप की शक्ल में जो वाटर बाहर इन्वायरमेंट को रिलीज हो रहे हैं वो ये लेड या ये डक्कन क्या कर रहे हैं उसको रोक रहे हैं लेकिन एनर्जी रिलीज हो रही है अगर आप हाथ रख ले लेट पे तो वो बहुत ज्यादा गर्म होगा और वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है इस सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है लेकिन लेकिन वाटर रिलीज नहीं हो रहा वाटर क्या है ये मैटर है तो मैटर इस सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा हाँ एनर्जी रिलीज हो रही है और हमने कहा था कि क्लोज वो यानी क्लोज सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें एनर्जी रिलीज हो लेकिन मैटर ना हो या क्लोज सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें एनर्जी एक्सचेंज हो लेकिन मैटर एक्सचेंज ना हो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाटर ये हमारे पास मैटर है वाटर रिलीज नहीं हो रहा वाटर एक्सचेंज नहीं हो रहा इस सराउंडिंग के साथ वाटर एक्सचेंज नहीं हो रहा वाटर कैन नॉट बी एक्सचेंज विद इट्स सराउंडिंग इसका जो सराउंडिंग है इसके साथ ये वाटर एक्सचेंज नहीं हो रहा लेकिन एनर्जी ये एक्सचेंज हो रहा है ये स्टीम के फॉर्म में या सॉरी रेडिएशन के फॉर्म में हम इस एनर्जी को फील कर सकते हैं कि वो इस सिस्टम से रिलीज हो रहा है सराउंडिंग में इसी तरह बाहर से भी एनर्जी इस सिस्टम के अंदर एंटर हो सकती है लेकिन मैटर एंटर नहीं हो सकता आप अगर कोई चीज डालना चाहें इस सस्पेन में तो नहीं डाल सकते क्योंकि इसके ऊपर यहाँ लेट पड़ा है ये लेट की वजह से आप इस सिस्टम के अंदर किसी मैटर को नहीं डाल सकते और इसी लेट की वजह से आप इस सिस्टम से मैटर को बाहर नहीं निकाल सकते लेकिन एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये बेस्ट एग्जांपल है क्लोज सिस्टम का वो सिस्टम जिसमें एनर्जी एक्सचेंज हो लेकिन मैटर एक्सचेंज ना हो ना तो हम इस सस्पेन से वाटर निकाल सकते हैं और ना इस सस्पेन में वाटर डाल सकते हैं बिकॉज ऑफ द लेट क्योंकि इसके ऊपर जो लेट पड़ा है या जो डक्कन पड़ा है इसकी वजह से हम वाटर को एक्सचेंज नहीं कर सकते लेकिन हीट एक्सचेंज हो रहा है ये हमारे कॉमन 
ऑब्जर्वेशन में है घर में भी हम इसको देख सकते हैं कि अगर किसी चीज़ के ऊपर आप ढक्कन डाल दें तो वो मैटर उससे रिलीज नहीं होगा लेकिन एनर्जी रिलीज होती है हम उसको फील भी कर सकते हैं दूसरा ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम इज दैट सिस्टम इन विच मैटर एंड एनर्जी बोथ कैन बी एक्सचेंज इसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं इसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम यानी एनर्जी भी सिस्टम के अंदर एंटर हो सकती है और एनर्जी सिस्टम से बाहर भी रिलीज हो सकती है इसी तरह मैटर एनर्जी यानी इस सिस्टम के अंदर एंटर कर सकता है और मैटर भी इस सिस्टम से रिलीज हो सकता है दोनों मैटर और एनर्जी दोनों रिलीज या एक्सचेंज हो सकते हैं ओपन सिस्टम में अगर इसका एग्जाम्पल देख ले तो वही सास पैन ले ले और उसको स्टोव पे रखें उसमें वाटर डाल ले वाटर जब बॉयल करेगा दे नाउ देर इज़ नो लेड अब यहाँ पे कोई भी लेड नहीं है कोई ढक्कन नहीं है तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जब ये वाटर बॉयल यानी वाटर बॉयल हो जाए तो स्टीम के फॉर्म में ये वाटर वेपर फॉर्म में रिलीज होगा सिस्टम में एंटर करेगा यानी सराउंडिंग में एंटर करेगा सॉरी नाट सिस्टम फ्राम सिस्टम द वाटर इज रिलीज टू इट्स सराउंडिंग और साथ साथ में हीट या इनर्जी भी रिलीज हो रही है सिस्टम में uh, यानी सिस्टम से सराउंडिंग में तो देखें यहाँ पे सिस्टम से वाटर और इनर्जी दोनों सराउंडिंग में रिलीज हो रही है यानी वाटर एंड इनर्जी कैन बी एक्सचेंज विद इट्स सराउंडिंग इन दिस केस विद इट्स with its surrounding in this case so now in this case the the uh, saucepan the saucepan is an open system because from saucepan matter and energy both can be exchanged with its surrounding so this is open system open o system yani o system hai jisme energy aur matter dono exchange hote hain with its with its surrounding अच्छा देखें हमने पढ़ा आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी ना मैटर इसके सराउंडिंग के साथ उसका कोई एक्सचेंज हो उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम अ सिस्टम विच डज नॉट एक्सचेंज एनर्जी आर मैटर विद इट्स सराउंडिंग इस कार आइसोलेटेड सिस्टम इसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज नहीं होंगे फिर हमने पढ़ा क्लोज सिस्टम जिसमें एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता फिर ओपन सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकती है यहाँ पे एक बात याद रखें कि आइसोलेटेड सिस्टम में जिस तरह हमने पढ़ा कि देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ मैटर विद इट्स सराउंडिंग चूँकि इनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही ख़ास तौर पर इनर्जी की बात मैं करूँगा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही सराउंडिंग के साथ तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही ना मैटर एक्सचेंज हो रहा है इसलिए वर्क डन बाय आइसोलेटेड सिस्टम विल बी वर्क डन विद वर्क डन बाय आइसोलेटेड सिस्टम विल बी जीरो आइसोलेटेड सिस्टम कोई काम नहीं कर सकता द वर्क डन बाई एन आइसोलेटेड सिस्टम इज जीरो कोई पूछे वाई वट्स द रीजन द रीजन इज दैट एज वी नो दैट इन आइसोलेटेड सिस्टम देर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी आर मैटर विद इट्स सराउंडिंग एज देर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी देर फोर द वर्क डन बाई एन आइसोलेटेड सिस्टम विल बी जीरो कोई काम विदाउट एनर्जी नहीं हो सकता द एबिलिटी टू डू वर्क इस कार इनर्जी काम करने के लिए आपके पास इनर्जी का होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे सिस्टम से ना तो इनर्जी बाहर जा रही है और ना सिस्टम के ना इस सिस्टम में इनर्जी एंटर हो रही है सो देर इज नो एक्सचेंज ऑफ इनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग देर फोर द वर्क डन बाई द सिस्टम विल बी जीरो यहाँ पे वर्क क्या होगा जीरो होगा बाकी ये दोनों सिस्टम जो है क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम दे कैन परफॉर्म एनी वर्क ओके स्टूडेंट ये आज का टॉपिक था आइसोलेटेड सिस्टम 
अगर कोई क्वेश्चन है आपके जहन में यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सअप इन नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे तब तक अल्लाह हाफिजना